നമുക്കറിയാം പ്ലാന്റ് ആൻഡ് ആനിമൽ കിങ്ഡം എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് സെക്ഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് നമ്മള് ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിനെ കുറിച്ച് ബയോളജിയിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കുറച്ചും കൂടി വലിയ ക്ലാസ്സുകളിലായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ടോപ്പിക്കുകളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവുക ചിലപ്പോ കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയി നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാകും എന്നാൽ പോലും അതിനെ നമ്മൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഹെന്നിനെ ബേഡ് ആയിട്ടാണോ അനിമൽ ആയിട്ടാണോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതല്ല പി ജി ഒരു ബേഡ് ആണോ ഈഗിളിനെ ഏത് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് പറയാം എന്നതിനെല്ലാം കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു സമയങ്ങളിലായിരിക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു ഡിവിഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന പിക്ചറിൽ അങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഇല്ലേ ലിവിങ് തിങ്സിനെ അവര് ബാക്ടീരിയൽ ഓർഗാനിസംസ് ആയിട്ടും പിന്നെ അതല്ല സ്പൈനൽ കോഡ് ഉള്ള ഓർഗാനിസംസ് ആയിട്ടും സ്പൈൻ ഇല്ലാത്തതിനെ വേറെ കാറ്റഗറി ആയിട്ടും പല പേരുകൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ഓർഗനൈസർ ഉള്ളത് എല്ലാം ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് അറിയാനായിട്ട് സഹായിക്കും അല്ലെ നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാതെ കുറച്ചും കൂടി ക്ലാരിറ്റിയോട് കൂടെ കാര്യങ്ങളെ നോക്കി കാണാനാണ് നമ്മൾ ഓർഗനൈസേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിപ്പോ നമ്മൾ അൽമാരിയിൽ തന്നെയാണെങ്കിലും കുറെ ഡ്രോയറുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഓർഗനൈസേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ശീലം വിദേശികൾക്കുണ്ട് അതായത് സോക്സിന് വേണ്ടി ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബോക്സ് അതല്ല ചൈക്ക് വേണ്ടി ബോക്സ് ഇന്നവേഴ്സിന് ഒരു ബോക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഈവൻ അവരുടെ പാൻട്രി ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വെക്കുന്ന സ്ഥലത്തും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഓർഗനൈസേഴ്സ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് അങ്ങനെ ഒരു വെൽ ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാരിറ്റി കുറച്ചും കൂടി തരുന്ന കുറച്ചും കൂടി ഓവർവ്യൂ ഉള്ള സംഭവങ്ങൾ തരുന്ന ഒന്നായിട്ടാണ് കാണപ്പെടാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മളുടെ മെന്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സിലും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് മാനസിക അസുഖങ്ങൾ പല തരത്തിലുണ്ട് പല ഇന്റൻസിറ്റിയിലുണ്ട് മൈൽഡ് ഉണ്ട് മോഡറേറ്റ് ഉണ്ട് സിവിയർ ഉണ്ട് അതല്ലാതെ ഹയർ ഫോമിലായിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് കാണിക്കുന്നതുണ്ട് സിവിയർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് തെറാപ്പി വേണ്ടതുണ്ട് അതായത് മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുണ്ട് അപ്പൊ ഈ മെന്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ സെഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മെന്റൽ ഇല്ലസ് ഇൻ സൈക്കോപത്തോളജി എന്നുള്ളതാണ് എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷന്റെ പല അപ്രോച്ചുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതിനൊരു ബ്രീഫ് ഹിസ്റ്ററി എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും കറണ്ട് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒരു ബ്രീഫ് ആയിട്ടുള്ള ഇവാലുവേഷനും നമ്മൾ നടത്തുന്നു സോ ലെറ്റ് സി വാട്ട് ആർ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി തിങ് ക്ലാസിഫിക്കേഷന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ലേബലിംഗ് ആണ് ലേബൽ ചെയ്യാൻ എളുപ്പം അപ്പൊ ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡർ അതിന്റെ അടിയിൽ ഏതൊക്കെ വരുന്നു അതല്ല സൈക്കോട്ടിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് അതിന്റെ അടിയിൽ ഏതൊക്കെ വരുന്നു മൂഡ് ഡിസോർഡേഴ്സ് അതിന്റെ അടിയിൽ ഏതൊക്കെ വരുന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ കിട്ടുകയാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തോടൊപ്പം അപ്പൊ സിമിലർ പാറ്റേൺ ഉള്ള ഡിസോർഡേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം അതായത് സിമിലർ ആയിട്ട് സിംറ്റങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ഡിസോർഡറുകളൊക്കെ ഇതിനടിയിലാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡറിൽ തന്നെ പാനിക് ഡിസോർഡേഴ്സും ഫോബിക് ഡിസോർഡേഴ്സും ഉണ്ട് അപ്പൊ അവരിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബേസ് അണ്ടർലൈൻ ഫീച്ചർ ആണ് പേടി എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഒരു ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡറിന്റെ അടിയിലായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു മൂ ഡിസോർഡറിന്റെ അടിയിൽ ബൈപോളാർ ഡിസോർഡർ വൺ ബൈപോളാർ ഡിസോർഡർ ടൂസ് വരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് മെയിനിയ ഉണ്ട് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ സിംറ്റംസ് ബേസ് ലൈൻ സിമിലർ ആവുമ്പോൾ സിമിലർ പാറ്റേൺസ് ഉള്ളപ്പോ ഇറ്റ് ഇസ് മോർ ഈസി ടു ഡേബിൾ അപ്പൊ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈസിയർ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് കാര്യം നമുക്ക് ഒരാളിൽ നിന്ന് വേറൊരാളിലേക്ക് നമുക്ക് ഡിസോർഡർ പറയുമ്പോ ഇതിന്റെ അടിയിലാണ് കമ്മിങ് അണ്ടർ സു
പിന്നെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡിക്ഷൻ നമുക്ക് പറ്റും സോ വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് ബിഹേവിയേഴ്സ് ഇതിൽ എക്സിബിറ്റഡ് ആവുന്നത് അത് ആ സിംറ്റംസ് ഈ പേഷ്യന്റിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബേസിക് ആയിട്ടും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്തപ്പെടുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷന് പല തരത്തിലുള്ള പേർപ്പസുകളും അപ്രോച്ചുകളും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ അപ്രോച്ചുകളും ഈ പേർപ്പസുകളും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് അപ്പൊ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞ യൂണിറ്റ് സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പണ്ട് ഹിസ്റ്ററിയിൽ പണ്ട് ഈവിൽ സ്പിരിറ്റ് ആണ് ഏൻഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ലേറ്റ് ട്വന്റി എത്ത് സെഞ്ചുറിയിലാണ് അതൊരു സൈക്കോപത്തോളജി ആയിട്ട് വന്നത് പിന്നെ സൈക്കോളജിക്കൽ അപ്രോച്ചസ് വന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ടായത് അത് ഗ്രാജുവൽ ആയി തന്നെ വന്നതാണ് അപ്പൊ ഓരോ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അപ്രോച്ചുകൾ വന്നു അതിന്റെ ഡ്രോബാക്ക് അനുസരിച്ച് പുതിയ അപ്രോച്ച് വന്നു പുതിയ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഈ സിസ്റ്റം മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പൊ കറണ്ട് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സോ ബേസിക് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പേർപ്പസിനെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ച് മെയിൻ പേർപ്പസുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് മോർ ഈസി ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഫ്രം വൺ പേഴ്സൺ ടു അനദർ റിസർച്ച് രീതിയിലാവട്ടെ പ്രൊഫഷണൽ രീതിയിലാവട്ടെ അതല്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ക്ലയൻസിന്റെ ഇന്നീറ്റ്സിനോട് പറയുന്നതാവട്ടെ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈസിയർ ആണ് രണ്ടാമതായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുണ്ട് മെസ്റ്റപ്പ് അല്ല കുറെ കൂടെ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന ഏരിയയിൽ ഇന്ന കാര്യം കൂടുതലായി അന്വേഷിച്ചാൽ മതി പിന്നെ കോംപ്രിഹെൻഡ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുണ്ട് കുറെ കൂടെ തരോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കിട്ടും ഓക്കെ മൂഡ് ഡിസോർഡറിൽ അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡറിൽ നാർസിസ്റ്റിക് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ സിംറ്റംസ് അത് വേറെ എന്തിനൊക്കെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു വേറെ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് വരുന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് കുറെ കൂടെ ക്ലാരിറ്റിയോട് കൂടെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നാലാമതായിട്ട് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ക്ലിയർ ആണ് അപ്പൊ ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡർ അല്ലെങ്കിൽ ആൻസൈറ്റി സിംറ്റംസ് ഒന്നും ഇല്ല മൂഡ് ഡിസോർഡറിന്റെ സിംറ്റംസ് ആണ് വരുന്നത് ഇമോഷണൽ ഡിസ്റ്റർബൻസസ് വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായ ആൻസൈറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡർ അല്ല എന്ന് ഉറപ്പിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും So, clear ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നു ഫിഫ്ത് വൺ പ്രോഗ്നോസിസ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാൻ എങ്ങനെ പോകണം അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു ഡയഗ്നോസിസ് ഇപ്പൊ നമ്മള് പനിയായിട്ട് ചെല്ലുമ്പോ പല തരത്തിലുള്ള പനികൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലെ ന്യൂമോണിയ പറയാറുണ്ട് വൈറൽ ഫീവർ പറയാറുണ്ട് മലേറിയ പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫീവേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് ഏതാണെന്ന് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് മെന്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പ്രോഗ്നോസിസ് ഡയഗ്നോസിസ് നടത്താനായിട്ട് ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു ബേസിക് ആയിട്ടും മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള അപ്രോച്ചുകളാണുള്ളത് കാറ്റഗറിക്കൽ ഡയമെൻഷണൽ ആൻഡ് പ്രോട്ടോടിപ്പിക്കൽ കാറ്റഗറിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാറ്റഗറി തന്നിട്ട് ആ കാറ്റഗറിയിലുള്ള സിംറ്റംസ് എന്തായാലും ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഈ ഒരു ഡിസോർഡർ ഉള്ളു എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് കാറ്റഗറൈസ്ഡ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആനിമൽസില് ബേസിക് ആയിട്ടും ബേർഡ്സിന്റെ സെക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോ ബേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിറക് ഉണ്ടാവണം പറക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ കോഴിനെ ഏത് ഗണത്തിൽ പെടുത്തും കോഴി സീൻസ് ടു ഹാവ് ഫെതേഴ്സ് പക്ഷെ പറക്കും ഇല്ല അപ്പൊ കോഴിനെ ഒരു ചെറിയ ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് വന്നാൽ പറക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ കോഴിനെ നമ്മൾ ബേർഡ് ആയിട്ടാണോ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അപ്പൊ കറക്റ്റ് കാറ്റഗറിക്കൽ സെപ്പറേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട് കാപ്ലിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് കാറ്റഗറിക്കൽ അപ്രോച്ച് സംഭവിക്കുന്നത് വൺ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് കാറ്റഗറിക്കൽ അപ്രോച്ചിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അതേസമയം ഡയമെൻഷണൽ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറെ കൂടെ സബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് സിംഗിൾ പേഴ്സൺ ഓറിയന്റഡ് ആണ് അ
പ്രോട്ടോടിപ്പിക്കൽ അപ്രോച്ചിൽ എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുകയും നോൺ എസെൻഷ്യൽ കൂടി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എല്ലാ കാറ്റഗറി എല്ലാ സിംറ്റംസും നിർബന്ധമായും വേണമെന്നില്ല എന്നാൽ അഞ്ച് സിംറ്റംസ് തന്നിട്ടുള്ളതിൽ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി മൂഡ് ഡിസോർഡർ ആയിട്ട് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിസോർഡർ ആയിട്ട് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പാനിക് അറ്റാക്സിന് അവര് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സിംറ്റങ്ങളിലെ ലിസ്റ്റിൽ അഞ്ച് സിംറ്റംസ് ഞാൻ പറയുകയാണ് നോസിയ ഹെഡ് എയ്ക്ക് വൊമിറ്റിംഗ് അതല്ലാതെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഇൻക്രീസിംഗ് സ്വെറ്റിംഗ് അഞ്ച് സിംറ്റംസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ അഞ്ച് സിംറ്റംസിൽ പേഷ്യന്റിന് സ്വെറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഭയങ്കര ഹാർട്ട് റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഉണ്ട് വൊമിറ്റിംഗ് ഇല്ല നോസിക് ഫീലിംഗ് ഇടയ്ക്ക് വരും എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ബട്ട് വി സ്റ്റിൽ ഡയഗ്നോസിക് ആസ് പാനിക് അറ്റാക്സ് അപ്പൊ മൊത്തം സിംറ്റംസ് വേണമെന്നില്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദാറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ ഹാസ് ടു ബി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഡയഗ്നോസിസ് നടത്താം ദാറ്റ് ഇസ് പ്രോട്ടോടിപ്പിക്കൽ അപ്രോച്ച് ക്ലാസിഫിക്കേഷന്റെ ഹിസ്റ്ററി പറയുന്നത് വളരെ രസകരമായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അതായത് സൈക്കോപത്തോളജി ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഇലാബറേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഇതിനെ ഒന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് ഒരു ഓർഡർ ആക്കുക എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമായിരുന്നു അപ്പൊ അന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫേമസ് ആയിരുന്ന രോഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിസ്റ്റീരിയ ചിത്തപ്രഭം വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ആകെ ഭയങ്കര ബഹളം ഉണ്ടാക്കി ബാധ കയറി എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ ആയിരുന്നു പിന്നെ മെലൻ കൊലിയ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മാറി നല്ലൊരു കാറ്റഗറൈസേഷൻ സംഭവിച്ചത് ഒരു പ്രോസസ് തന്നെയായിരുന്നു ലെറ്റ് സി ഹു ഓൾ ഹാവ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ മേക്കിംഗ് ദിസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം സോ ആദ്യമേ തന്നെ ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫർ ഹിപ്പോക്രട്ടിസ് നമുക്കറിയാം ഫാദർ ഓഫ് ദി മെഡിസിൻ ആണ് ഇദ്ദേഹം ഫ്ലൂയിഡ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പഠിച്ചത് ബോഡിയിലുള്ള നാല് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹ്യൂമേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് ബി സി കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മെന്റൽ ഇൽനെസ്സിനെ അദ്ദേഹം ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് ഈ പറയുന്ന ഫ്ലൂയിഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പൊ നാല് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറമെന്റുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഡെലീരിയം മാനിയ പാരനോയ ഹിസ്റ്റീരിയ ആൻഡ് മെലൻ കൊളിയ അഞ്ചനായിട്ട് പറഞ്ഞെങ്കിലും നാല് ഫ്ലൂയിഡ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ടെമ്പറമെന്റുകളെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമതായുള്ളത് ഫിലിപ്പി പിനായിലാണ് സെവൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എയ്റ്റീൻ ട്വന്റി സിക്സ് അതിനിടയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഹി ഇസ് നോൺ ആസ് ദി ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ സൈക്യാട്രി അപ്പൊ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഓഫ് നെർവസ് സിസ്റ്റം ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടന്നിരിക്കുന്നത് ഡിമൻഷ്യ മാനിയ മെലൻ കൊളിയ ആൻഡ് ഇഡിയോട്ടിസം അങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് ഇദ്ദേഹം തന്നത് മൂന്നാമതായുള്ളത് കാൾ ലുഡ്വിങ് കാൽബോ എയ്റ്റീൻ ട്വന്റി എയ്റ്റ് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി നയൻ അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഓർഗാനിക് ആൻഡ് നോൺ ഓർഗാനിക് മെന്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തില് എം എൽ ക്രാപ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അതിലേക്കാണ് പിന്നെ എത്തുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം മെന്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചറുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് അതായത് സിംറ്റംസ് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണം കോഴ്സ് ആൻഡ് ഔട്ട്കം ഈ മൂന്ന് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹം ഡിസോർഡറുകളെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതലായി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ട് മാനിക് ഡിപ്രസീവ് സൈക്കോസിസ് എന്ന പേരിലും ഡിമെൻഷ്യ പാരോക്സ് എന്ന പേരിലുമാണ് അവസാനമായിട്ട് യൂഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് സൈക്കോപത്തോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സുകളെ ക്ലാസിഫിക്കേഷന്റെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ആഡ് ചെയ്തത് സോ ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതോടുകൂടെ നമുക്ക് ഐ സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്ക് തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു അപ്പൊ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ത്രീയിൽ ആദ്യമായിട്ട് മരണത്തിന്റെ കാരണം പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലിസ്റ്റ് ഇറങ്ങുമായിരുന്നു അത് ഇറങ്ങിയതിന് ശ
റിലീസ് ചെയ്തു നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയനില് ഐ സി ഡി സിക്സ് വരെ എത്തി അതായത് ഐ സി ഡി വൺ കഴിഞ്ഞു ഐ സി ഡി ടുവില് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ വന്നു ഐ സി ഡി ത്രീയില് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സാധാരണ അസുഖങ്ങളായിരുന്നു ആദ്യം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരുന്നത് പനി ചുമ മലേറിയ ജോണ്ടസ് അങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഐ സി ഡിയിൽ ആഡ് ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷെ പിന്നീട് ഐ സി ഡി സിക്സ് എത്തിയപ്പോൾ മെന്റൽ ഡിസോർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാറ്റഗറിനെ ആഡ് ചെയ്തു അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിലായിരുന്നു പിന്നെ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടുവില് ഐ സി ഡി എയ്റ്റില് എന്താണ് ഒരു മെന്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സിന്റെ ഒരു ഗ്ലോസറി ആഡ് ചെയ്തു അതായത് ആങ്സൈറ്റി ഡിസോർഡർ എന്താണ് പാനിക് ഡിസോർഡർ എന്താണ് മൂഡ് ഡിസോർഡർ എന്താണ് സൊമാറ്റോഫോൺ ഡിസോർഡർ എന്താണ് പേഴ്സണാലിറ്റിയിലെ നാർസിസ്റ്റിക് എന്താണ് അങ്ങനെ എല്ലാം ഉള്ള ഡിസോർഡറുകളുടെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒരു ഡിക്ഷണറി ആഡ് ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴില് ഐ സി ഡി നയൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് കുറേയും കൂടെ ക്ലിനിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പൊ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടുവില് ഐ സി ഡി ടെൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണ് അതിലാണ് ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് ബേസിക് ആയിട്ടും പറയുന്നത് മെന്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഷൻ ആൻഡ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ ക്രൈറ്റീരിയനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സിംറ്റമറ്റോളജി ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഐ സി ഡി ടെന്നിന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് അത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടുവിലാണ് ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് ചെയ്തത് അതുവരെ ഇത് കുറെ പ്രോജക്റ്റുകളും വർക്ക്ഷോപ്പുകളും ഡബ്ല്യു എച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുകയും അതിന്റെ പരിണാമ ഫലമായിട്ടാണ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടുവില് ഇതുപോലെ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് അപ്പൊ ഐ സി ഡി നയനില് വോളിയം വൺ വോളിയം ടു വോളിയം ത്രീകളിലായിട്ട് പല വ്യത്യാസങ്ങൾ സംഭവിച്ചിരുന്നു ഐ സി ഡി നയനിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും പല പല ഡിസോർഡറുകൾക്ക് പല പല കോഡുകൾ കൊടുത്തു ഇപ്പൊ നമ്മള് എസ് ടി ഡി കോഡുകൾ വിളിക്കാറുണ്ട് ഇല്ലെ എറണാകുളത്തിനാണെങ്കിൽ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് ഫോർ ആണ് തിരുവനന്തപുരത്തിനാണെങ്കിൽ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ പല കോഡുകളുണ്ട് ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസോർഡറുകൾക്കും കോഡുകളും ഗ്ലോസറി കംപ്ലീഷനും ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ക്രൈറ്റീരിയകളും ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരുന്നു അതിനനുസരിച്ചാണ് ഐ സി ഡി ടെന്നില് ഇങ്ങനെ ഒരു കാറ്റഗറി ഫോർമേഷൻ സംഭവിച്ചത് അപ്പൊ ആ കാറ്റഗറി ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓരോ സ്ഥലത്തും കോഡ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ കാറ്റഗറിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ എന്തൊക്കെ ഡിസോർഡേഴ്സിനെയാണ് അവർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കോളമാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എഫ് സീറോ സീറോ തുടങ്ങി എഫ് സീറോ നയൻ വരെ ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള സിംറ്റമോണിക് മെന്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സിനെ ആണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ന്യൂറോളജിക്കൽ ശാരീരികമായുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ കൊണ്ട് സംഭവിക്കപ്പെടുന്ന മാനസിക അസുഖങ്ങളെ ആയിരിക്കണം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക കാരണം ഡിമൻഷ്യം ഡെലിവറിയും ഒക്കെ ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള കോസൽ ഫാക്ടേഴ്സ് കാരണം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് പിന്നെ എഫ് ടെൻ ടു എഫ് നയൻറ്റീൻ വരെ മെന്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു സൈക്കോ ആക്റ്റീവ് സബ്സ്റ്റൻസസ് അതായത് കൊക്കെയിൻ ആൽക്കഹോൾ ടൊബാക്കോ എല്ലാം കാരണം വരുന്ന മെന്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു എഫ് ട്വന്റി എഫ് ട്വന്റി നയൻ സ്കീസോഫ്രീനിയ സ്കീസോ ടൈപ്പൽ ഡെല്യൂഷണൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് അപ്പൊ സ്കീസോഫ്രീനിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും മാരകമായ അസുഖവും ഡെല്യൂഷൻ ഭയങ്കര എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള വിശ്വാസങ്ങളുള്ള അസുഖവും സൈക്കോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിസോർഡേഴ്സ് ആണ് അതിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എഫ് തേർട്ടി എഫ് തേർട്ടി നയൻ മൂഡ് എഫക്റ്റീവ് ഡിസോർഡേഴ്സ് മാനിക് ആയിട്ട് ബൈപോളർ ആയിട്ട് മൂഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസോർഡർ കാറ്റഗറീസിനെ എഫ് തേർട്ടി ടു എഫ് തേർട്ടി നയൻ ആണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എഫ് ഫോർട്ടി ടു എഫ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ന്യൂറോട്ടിക് സ്ട്രെസ് റിലേറ്റഡ് ഡിസോർഡേഴ്സ് സൊമാറ്റോഫോം ഡിസോർഡേഴ്സ് ശാരീരിക അസുഖങ്ങളുള്ള ഡിസോർഡേഴ്സ് ഫോബിയ ഓ സി ഡി അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിസോസിയേറ്റീവ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഒക്കെ അതിൽ വരുന്നു എഫ് ഫിഫ്റ്റി ടു എഫ് ഫിഫ്റ്റി നയൻ ബിഹേവിയറൽ സിംറ്റംസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റർബൻസുകൾ ഉണ്ട് ഈറ്റിംഗ് സ്ലീപ്പിംഗ് സെക്ഷൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഒക്കെ ആ കാറ്റഗറിയിൽ വരും നമ്മൾ ഒബിസിറ്റി അനറക്സിയ നോവോസ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അസുഖ
F60, F69. Disorders of personality. Up a specific impulsive disorder, gender identity disorders occur. Other transgender identity disorder. Other can done in the color. Other than F70 to 79, mental retardation. 80 to 89, disorders of psychological development. Up a speech, language, pervasive vital, autism spectrum disorder, attention hyperactive disorder. Our categorization is not F90 to 98, behavioral emotional disorders. F99, mood affective disorders include included. American Psychological Association, we need to develop a manual on a diagnostic and statistical manual of mental disorder. Short title DSM and the Based on seven categories. Adilamani under, melancholy under, mono anemia under, dementia under, dipsomani under, epilepsy under, and passeresis in the Varnasag under. mental disorders Pinnan DSM in there, or a version will develop PNI to Thorang. And let's see which are the divisions. DSM 1, 1952, first developed. That's the sixth version of WHO ICD 10 in the RK. That's the DSM manual. 1951 approved 106 mental disorders. Include either another DSM 2 1968 published. Other 182 disorders are another 134 pages are another neurosis in the main in edu abnormality normality in a particular very mentioning on the darvilla clubplinder classification system other uh, included i pin a sociological biological. Uh, knowledge is a particular explanation, description, uh, categorization included. That's why homosexuality is a term. Ego diagnostic homosexuality is included in the DSM 2. In the DSM 3, the 1980s, DSM 3 published the multi axial isolated system. That's why the color dimensions are explained in the system. 494 pages are the 265 categories of disorders are included. Our diagnostic features, uh, clinical eye features, cultural background features, pinadala, family, uh, different uh, differential diagnosis, prenatal eye reasons. It all included in the system no, DSM-3. In DSM-3 TR no, other categories on the revise edu, reorganize edu, R categories in a uh, delete edu, 292 disorders are on another, 577 pages on another, premenstrual dysphoric disorders in a masochistic personality disorders in a discard edu, DSM 4 1994 on a publish edu, 297 disorders in another, 886 pages in a Upper clinical idler significant symptoms in other include it, or it would a descriptive I know. Four TR at the Pekim, other two thousand latest idler version later. The other calling would a classification elaborative I can explain it. Current I to break in a classification system or another DSM four TR on a other going at a DSM five on the tundra. But we have to DSM 4TR and explain it. Then, the basic item, important item, three category classifications are all other. Diagnostic classification, descriptive test, and diagnostic criteria. Diagnostic classification is the classification approach, categorical approach. Then, the classification approach is the classified category of disorders. That is why we have diagnosed the code and the disorders. Name. 
അപ്പൊ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുമ്പോ സിംറ്റംസ് എത്ര നാൾ നിന്നു കറണ്ട് ആയിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് എങ്ങനെയാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഓവർവ്യൂ കിട്ടും ഇൻക്ലൂഷൻ ആൻഡ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ടെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറേയും കൂടെ മാക്സിയൽ ആയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് വരുവാണ് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സുകളെയും സിംറ്റംസിനെയും അതിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു സോ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ടെക്സ്റ്റിലോട്ട് വരുമ്പോൾ മൾട്ടി ആക്സിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് അതിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ആക്സിസ് വൺ ആക്സിസ് ടു ആക്സിസ് ത്രീ ആക്സിസ് ഫോർ ആൻഡ് ആക്സിസ് ഫൈവ് അങ്ങനെ അഞ്ച് ആക്സസുകളെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു എല്ലാ ആക്സസുകളെയും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയി കാണുന്നു അതില് ആക്സസ് വൺ ക്ലിനിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രസന്റേഷൻ ഉണ്ട് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡയനാമിക്സിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു മെഡിക്കൽ ടേംസിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ കറന്റ് സ്റ്റേജിലേക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാ ആക്സിയൽ എല്ലാ ഡയമെൻഷൻസിനെയും കൂടി ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു ഡിസോർഡറിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതുന്നത് ആദ്യത്തെ ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിനിക്കൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ആൻഡ് അതർ കണ്ടീഷൻസ് ദാറ്റ് മേ ബി എ ഫോക്കസ് ഓഫ് ക്ലിനിക്കൽ അറ്റൻഷൻ അപ്പൊ ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയാറുള്ള ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സ് മൂഡ് ഡിസോർഡേഴ്സ് സ്കിസോഫ്രീനിയ അതല്ലാതെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസോർഡേഴ്സ് പിന്നെ അതർ സൈക്കോട്ടിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഡെല്യൂഷണൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഈ കാറ്റഗറൈസേഷൻസിൽ എല്ലാം വരുന്നതിനെ നമ്മൾ ആക്സസ് വണ്ണില് പെടുത്തുന്നു ആക്സസ് വണ്ണില് അതുപോലെ തന്നെ റിലേഷൻഷിപ്പില് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഡിസോർഡേഴ്സ് അക്കാഡമിക് പ്രോബ്ലം ഡയഗ്നോസിസ് ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്തിട്ടുള്ള ഡിസോർഡേഴ്സ് പിന്നെ സൈക്കോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് എ ഫിസിക്കൽ ഫാക്ടർ അതായത് ആൻസൈറ്റി കാരണം ആസ്മാറ്റിക് കണ്ടീഷൻ സിവിയർ ആവുന്നു അങ്ങനത്തെ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ ആക്സസ് വണ്ണിലാണ് പറയാം അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സെൽഫ് ലേണിംഗ് മെറ്റീരിയലിലെ എല്ലാ ആക്സസുകളിലും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയി വരുന്ന ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിസോർഡേഴ്സ് പറയുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഞാൻ അതിനെ ഒന്ന് ഓവർവ്യൂവിൽ പറയുന്നെന്നേ ഉള്ളൂ യു ഷുഡ് ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ് ആക്സസ് വൺ ഡിസോർഡേഴ്സ് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാവുക ഡിസോർഡേഴ്സിന് ചൈൽഡ്ഹുഡിലെ അഡോളസൻസിലൊക്കെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത ഡിസോർഡേഴ്സ് അതിൽ വരുന്നു സബ്സ്റ്റൻസ് റിലേറ്റഡ് ഡിസോർഡേഴ്സ് വരുന്നു സ്കീസോഫ്രീനിയ മൂഡ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സ് സൊമാറ്റോഫോം ഡിസോർഡേഴ്സ് പിന്നെ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ അല്ലാത്ത ഡിസോർഡേഴ്സ് ഡിമെൻഷ്യ ഡെലൂറിയം ഇതെല്ലാം ഈ ഒരു ആക്സസ് വൺ കാറ്റഗറിയിലാണ് വരിക അതുപോലെ തന്നെ ഡിസോസിയേറ്റീവ് ഡിസോർഡേഴ്സ് സെക്ഷൽ ഐഡന്റിറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സ് ഈറ്റിംഗ് ഡിസോർഡേഴ്സ് സ്ലീപ്പ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഇമ്പൾസ് കൺട്രോൾ ഡിസോർഡേഴ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഈ കാറ്റഗറീസും ആക്സസ് വണ്ണിലാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ആക്സസ് ടൂവിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സ് ആൻഡ് മെന്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ എന്താണെന്നും മെന്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ എന്താണെന്നും പേഴ്സണാലിറ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡിസോർഡറും പന്ത്രണ്ട് ഡിസോർഡറുകളാണ് അതെല്ലാം ആക്സസ് ടു കാറ്റഗറിയിലാണ് വരിക മെന്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്റലക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പാർമെന്റ് വരുന്നു അപ്പൊ ആക്സസ് വണ്ണിലും ആക്സസ് ടൂലും വരുന്നത് അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷൻ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാ മിക്ക പേഷ്യൻസ് വരുമ്പോഴും ഐതർ ആക്സസ് വണ്ണിൽ പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആക്സസ് ടൂൽ പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ കോമ്പിനേഷനിൽ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഡയഗ്നോസിസ് നടത്തുക അപ്പൊ ആക്സസ് ടൂവിൽ വരുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സിൽ ഹിസ്റ്റിയോണിക് വരും നാസിസ്റ്റിക് വരും അതല്ലാതെ സ്കീസോ ടൈപ്പിൽ വരും സ്കീസോയിറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ വരും പിന്നെ ഡിപ്പെൻഡന്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ബോർഡർ ലൈൻ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ഹിസ്റ്റിയോണിക് അവോയ്ഡന്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ പാരനോയിഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ഇതെല്ലാം വരുന്നു അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ മെന്റൽ പ്രൊട്ടാഡീഷനും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു ആക്സസ് ത്രീയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ജനറൽ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ആണ് അവിടെ നമ്മളുടെ ശാരീരിക അസുഖം കൊണ്ട് വരുന്ന മെന്റൽ റിലേറ്റഡ് ഡിസോർഡേഴ്സ് അപ്പൊ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം മൂഡ് ഡിസോർഡർ ആയിട്ട് വളരെ അധികം കൂടുതലാണ് ലിങ്ക്ഡ് ആണ് തൈറോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് വരുമ്പോൾ മൂഡ്
അപ്പൊ ഈ ഒരു ലിസ്റ്റ് സെൽഫ് ലേണിംഗ് മെറ്റീരിയലിൽ ഒരു ബോക്സ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ സിംറ്റംസ് ആണ് കാണിക്കുക ഇൻ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ലൂസിങ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ലോ റിലേറ്റഡ് ആണോ എഡ്യൂക്കേഷൻ നിന്ന് പോയേണ്ടി ആവാം അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഫോൾസ് ഉണ്ട് ആക്സസ് ഫോർ കാറ്റഗറി പിന്നെ ഉള്ളത് ആക്സസ് ഫൈവ് കാറ്റഗറി ഗ്ലോബൽ അസസ്മെന്റ് ഓഫ് റിലേഷണൽ ഫങ്ഷനിങ് അപ്പൊ നമ്മൾ കറണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷനിങ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സൈക്കോ സോഷ്യൽ ആവട്ടെ മറ്റുള്ളവരുടെ ഇടപെടലാവട്ടെ നമ്മളുടെ മാനസികമായിട്ടുള്ള ഹാപ്പിനെസ് ആവട്ടെ ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് ആവട്ടെ സോഷ്യൽ ഓക്യുപേഷണൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇതാവട്ടെ അതിന് നമ്മൾ സീറോ ടു ഹൺഡ്രഡ് സ്കെയിലിൽ റേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എവിടെയാണ് വേർ വി ആർ കീപ്പിംഗ് ആർ സെൽഫ് എന്നുള്ളത് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഒരു എയ്റ്റീസിനൊക്കെ മുകളിലോട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം അതല്ല സെവൻറ്റീസ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീസിന് ഇടയിലാണെങ്കിൽ മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് ഒക്കെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റേബ്ഡ് ആണെന്ന് അർത്ഥം ഫോർട്ടീസിന് ബിലോ ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും വി നീഡ് ഹെൽപ്പ് എന്നുള്ളതാണ് ഇൻഡിക്കേഷൻ അപ്പൊ അതും നമ്മളുടെ സെൽഫ് ലേണിംഗ് മെറ്റീരിയലിൽ നമ്മൾ എത്ര ടു എത്ര റേറ്റിംഗ് സ്കെയിലിൽ വരുന്ന എങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കുന്നു എന്തൊക്കെ മോഡറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് ആണ് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു ടേബിൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് വായിക്കുമ്പോൾ കുറെ കൂടി ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും വോട്ട് ഇസ് ദ ഐഡിയ ഇസ് ദാറ്റ് ആക്സസ് ഫൈവിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന കറന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഫങ്ഷനിങ് ആണ് അപ്പൊ ബേസിക് ആയിട്ടും ഈ ഒരു ഡി എസ് എമ്മിന്റെ ഇവാലുവേഷനിൽ വരുന്ന പല ക്രിറ്റിസിസംസ് ആണ് ഇത് വാലിഡിറ്റിയും റിലാബിലിറ്റിനും ശരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം കാറ്റഗറിക്കൽ സിസ്റ്റം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനൊരു ഒരു ഡയമെൻഷണൽ മോഡൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പൂവർ വാലിഡിറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത് റിലാബിലിറ്റി ആവട്ടെ ആവറേജ് ആണ് കാരണം അത് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയി തന്നെ അതിനെ മെഷർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഒരു ഗ്യാരണ്ടിയും ഇല്ല അതല്ല സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സിംറ്റംസിനെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമന്റ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയയില് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അൺജസ്റ്റിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള കാറ്റഗറിക്കൽ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ആണ് എല്ലാ കാറ്റഗറീസും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആ സിംറ്റംസിനെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല ചിലപ്പോ കാണിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പേഷ്യന്റിൽ കാണിക്കുന്ന സിംറ്റം ആ കാറ്റഗറിയിൽ ഉണ്ടാവണമെന്ന് നിർബന്ധം ഇല്ല പക്ഷെ ആ സിംറ്റം വേറെ ആൾക്കാർക്ക് വരണം എന്നില്ല അപ്പൊ അവർ പറയുന്ന ആ സിംറ്റംസിൽ അപ്പുറത്തോട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ആൻസർ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അൺജസ്റ്റിഫൈഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അൺക്ലിയർ ആണ് എന്നുള്ളൊരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ക്രിറ്റിസിസം ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിനുണ്ട് പിന്നെ കൾച്ചറൽ ബയസ് എല്ലാ കൾച്ചറിലുള്ളവർക്ക് ഇത് പല രീതിയിലാവാം ഇപ്പൊ പാനിക് അറ്റാക്സ് ഒക്കെ ചിലപ്പോ നമ്മളുടെ കൾച്ചറിൽ അത് യൂസ് ടു ആയിട്ടുണ്ടാകും അതല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ഒരു സൈക്കാട്രിക് പ്രശ്നമാണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഡിവോഴ്സിനെ പണ്ട് കണ്ടിരുന്നത് നമ്മളുടെ ഇവിടെ ഭയങ്കര ഒരു തെറ്റായിട്ടായിരുന്നു പക്ഷെ വിദേശികൾ അത് കുറെ കൂടെ ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഹോമോ സെക്ഷാലിറ്റിനെ ഇപ്പൊ കാണുന്നത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് വരാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാരാണ് നമ്മളുടെ കൾച്ചറിലുള്ളവര് പക്ഷെ വിദേശികൾ അങ്ങനെയല്ല കുറെയും കൂടെ ഓപ്പൺ ആണ് അപ്പൊ കൾച്ചർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബയസ് എപ്പോഴും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ഡ്രഗ് കമ്പനീസ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനീസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ക്രൈറ്റീരിയയില് വ്യത്യാസം വരുന്ന എന്നാലാണ് മെഡിസിൻ അതിനനുസരിച്ച് ക്രിയേറ്റ് ആവുള്ളൂ അപ്പൊ അതൊരു ഫൈനാൻഷ്യൽ ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക് പോളിസി എന്നുള്ള രീതിയിൽ പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ക്രിറ്റിസിസം ഇതിലുണ്ട് സോ ബേസിക് ആയിട്ടും ഈ യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അതിന്റെ പല അപ്രോച്ചുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ നോക്കി ഐ സി ഡിയുടെ പല ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഡി എസ് എമ്മിന്റെ ക്രൈറ്റീരിയ പറഞ്ഞു ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഡി എസ് എം മൾട്ടി ആക്സൽ സിസ്റ്റംസ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു സു പ്ലീസ് ഗോ ത്രൂ ദ സെൽഫ് ലേണിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് വാല്യൂ ആഡഡ് നോട്ട്സ് എക്സാം പീരിയ ഫയൽസ് ആൻഡ് ഡോൺ ഫോർ ഗെറ്റ് ടു അറ്റംപ്റ്റ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റ് See you soon.